片中吉太平到底是谁？这个龙宫妃子出场的时候，着实把我吓了一大跳。宫斗剧差点被我当成鬼片看。看完如意进冷宫这段剧情后，我就非常好奇，这吉太平到底是谁啊？你看这惨白的一张脸，花白的头发。我是先帝的吉品，灵位还留着呢，就被关到了这里。从这几句话中，我们分析出了几个重要信息：一，他是先帝的吉品，也就是雍正的妃子；二，被关进了冷宫。一晃啊，已经八九年过去了。三，他大约是雍正三年左右进的宫，因为《如懿传》是《甄嬛传》的续集，很多宝子就展开了联想，觉得他一定是《甄嬛传》中的某个人。可十级学者们翻遍了，也没有找到吉品这个人，说的最多的就是觉得吉太平是老了的宋之，之答应。呵呵，但我并不认同这个说法。华妃成了答应后，身边的人除了宋之都被打发了。华妃死的惨烈，宋之到头来只有三种归宿，一种是因为知道太多华妃的事儿，在华妃放火后就被四大爷处死，毕竟后宫湮灭一个人轻而易举。另一种是四大爷心软了，想要留宋之一命，但宋之对华妃那是忠心耿耿，他是个奴性很强的人，一辈子只知道依附着华妃，除了靠华妃活下去，他不知道该怎么生存，所以在自己的主子死后，他一定不会独活。第三种情况是华妃逝世后，翊坤宫自动成了华妃的冷宫。假如宋之真的没有殉主，也不会出现在冷宫中，而是在翊坤宫中。假如宋之还活着，等乾隆登基后，宋之也会因为曾经有过位分，不会被随意打发。他的结局应该是在寿康宫中某一个小小的屋内老死。总之，宋之的归宿不会是在冷宫，也就不可能是吉太平了。吉太平为什么和老甄嬛有仇？从这里能看出吉太平和老甄嬛的仇恨有多深，可为啥他俩有仇恨？闭着眼都能猜想到，吉太平之所以会进冷宫，一定是拜老甄嬛所赐了。那历史上的孝圣献皇后真的和吉太平有仇吗？我在没查资料之前，一直觉得吉太平就是丽嫔，因为她在《甄嬛传》中既被关进了冷宫，又对甄嬛有仇恨，位分也对上了，都是嫔呀。但一个妃子犯了错被关进冷宫，没必要还给她改封号吧？因为丽嫔的封号是丽，不是吉呀、啊。显然，这丽嫔和吉太平也对不上号。众所周知，为了能过审呢，《甄嬛传》中重要出场的人物很多都套用的是雍正时期的后妃，匹配指数是很高的。所以我去查了雍正的妃嫔，终于让我发现了吉太平的真身。在雍正的后妃中，有一个非常非常不出名的妃子，叫吉常在，原称吉官。因为没有重要记录，再加上没有葬入太陵妃园寝中，所以很多人不知道雍正这个妃子的存在。她在雍正三年左右进宫，乾隆二十五年去世。宝宝们仔细看这张图，我这调查可是有证据的哦。所以说，《如懿传》里的一个小小的不起眼的角色，都是有历史原型的。这也能看出来，《如懿传》制作组真的非常非常细节了。当然。为了要和《甄嬛传》搞梦幻联动呢，《如懿传》导演也是煞费苦心，让宝子们猜得好费力。结果吉太平他既不是宋之，也不是丽嫔啦。剧中的吉太平和老甄嬛之间的仇恨，却是历史记录中没有的。这俩人在历史上到底有没有恩怨情仇，我们不得而知。只知道吉太平这个人确实低到尘埃，以至于连太陵妃园寝都没有资格进入。好啦，又是研究历史原型的一天，你们还对谁的故事感兴趣？赶快来评论区告诉我吧。关注冷婶儿，每天分享。你不知道的后宫趣事。